गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज आइनिक इक्विलिबीरियम दैट मीन्स द इक्विलिबीरियम व्हिच इज ऑब्टेंड इन आइनिक इक्वेशंस इज नोन एज आइनिक इक्वेशन इक्विलिबीरियम बिफोर लर्निंग अबाउट आइनिक इक्विलिबीरियम वी हैव टू लर्न सम फैक्टर्स सम फैक्ट्स व्हिच मे help us to understand the concept of ionic equilibrium so first of all we will study electrolytes electrolytes means the substance which on dissolution even at moderate dilution ionize almost completely as you know that any solid which can conduct electricity are known as conductor and which do not conduct electricity are known as insulator similarly the liquids which can conduct electricity are known as electrolyte aur jo liquid electricity conduct nahi karte these are known as non electrolytes so electrolytes ke bare mein hum baat kar rahe hain so electrolytes jo hain basically are of two type strong electrolyte and weak electrolytes strong electrolytes are those which ionize almost completely means for example hcl hno3 noh nacl inko agar aap water mein dissolve karenge then they will completely ionize in their ions means h plus ko aapne water mein dal diya to it will form h plus and cl minus na plus oh minus na plus cl minus means they will completely dissociate into ion such type of solution are known as A strong electrolyte. Second one, the substance which on dissolution with in water do not dissociate completely. Completely dissociate नहीं होंगे तो these are known as weak electrolyte. Means for example हमने ले लिया acetic acid Cs3COH, NH4OH, AgCl. अगर मान लीजिए आपने इसको टेन मॉलिक्यूल आपने वाटर में डिजोल्व किए then the whole टेन मॉलिक्यूल do not get dissociate into ion. उस उन टेन में से सिक्स डिसोशिएट हो गए फोर ऐसे ही रह गए मीन्स विच कम्प्लीटली नॉट डिसोशिएट इन टू आइन तो ऐसे को हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइनिक इक्विलिबीरियम मेनटेन ही तब होता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा क्योंकि इक्विलिबीरियम की कंडीशन में क्या होना चाहिए रिवर्सिबल होना चाहिए मींस अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है इट मस्ट बी आल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन लेकिन अगर कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाएगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकती सो द मॉलिक्यूल्स विच डो नॉट गेट डिसोशिएट इन टू आइन कैन फॉर्म आइनिक इक्विलिबीरियम विद द आयन्स जैसे सी एस थ्री सी ओ एच है आयन में कन्वर्ट होगा सी एस थ्री सी ओ माइनस है एच प्लस इन दोनों के बीच में एक इक्विलिबीरियम जो मेंटेन होगा दैट इक्विलिबीरियम विल नोन एज आइनिक इक्विलिबीरियम आगे इसमें हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एसिड और बेस की डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आर्नियस कॉन्सेप्ट एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट द सब्सटेंस विच फर्मिस एच प्लस आयन इन एक्व सोल्यूशन ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो एक्व सोल्यूशन में एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं दीज आर नोन एज एसिड और जो ओ एच आयन प्रोड्यूस करते हैं दीज आर नोन एज बेस ये आपने जो पहले से ही बचपन से जो डेफिनेशन पढ़ी है एसिड की वो आर्नियस कॉन्सेप्ट है ठीक है कोई भी जैसे एच सी एल एच टू एस ओ फोर ये एक्व सोल्यूशन में एच प्लस देते हैं तो इनको हम एसिड्स कहते हैं एन ओ एच एम जी ओ एच दिस गिव्स ओ एच नेगेटिव आयन इन एक्व सोल्यूशन सो दीज आर नोन एज बेस सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका है ब्रॉन्टेस ब्रॉन्टेस लॉरी कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें एक हम नई चीज पढ़ेंगे तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एसिड की एसिड्स आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है डेफिनेशन में द सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें 
क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास ओ OH नहीं है तो वो ओ OH रिलीज नहीं करेगा तो क्या वो बेस नहीं होगा वो बेस अगर वो ओ OH रिलीज नहीं कर पा रहा है तो वो एच प्लस भी अगर एक्सेप्ट करता है तो ऐसे सब्सटेंस को भी हम बेस कहते हैं ठीक है पहली डेफिनेशन थी विच कैन रिलीज एच प्लस आर एसिड विच कैन रिलीज ओ एच माइनस आर बेस दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विच कैन रिलीज एच प्लस यानी कि प्रोटॉन आर नोन एज एसिड और विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन आर नोन एज बेस ठीक है तो यहीं पे हम कंजुकेट एसिड और कंजुकेट बेस वाला कॉन्सेप्ट भी समझते हैं जैसे ये देखिए एक रिएक्शन है एन एच थ्री प्लस एच टू ओ इसमें से जिसने एच प्लस रिलीज किया ये एच टू ओ ने एच प्लस रिलीज किया इसने क्या बना दिया ओ एच नेगेटिव तो एसिड में से एच प्लस रिलीज होने के बाद जो फॉर्म हुआ इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस ठीक है यानी कि अगर आपको एच टू ओ का कंजुगेट बेस लिखने को आता है तो आपको उसमें से एच प्लस हटा देना है बेस लिखने के लिए एच प्लस हटा देना है इसी तरीके से एन एच थ्री बेस है एच प्लस एक्सेप्ट करेगा तो बन गया एन एच फोर पॉजिटिव और एच प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन गया कंजुगेट एसिड ठीक है तो ये कंजुगेट एसिड बेस यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा अगर एसिड वीक है तो बेस उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा वाइस वर्सा ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे एन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आज होमवर्क में करने हैं ठीक है अब इसके बाद लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है लुइस कॉन्सेप्ट लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस में H प्लस नहीं है रिलीज करने के लिए तो क्या हम उसको एसिड नहीं कह सकते कह सकते हैं तो लुइस ने उसी को डिफाइन किया एनी एसिड दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो उसको हम कहेंगे एसिड लेकिन कैसा एसिड लुइस एसिड और जो एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता हो दैट इज नोन एज लुइस बेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये है एन एच थ्री एन पी एफ थ्री एन एच थ्री के पास एक लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है तो ये है लुइस बेस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है इसके पास ऑप्टेट पूरा नहीं है तो ये हो गया आपका लुइस एसिड जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो हमेशा लुइस एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो लुइस बेस होगा ठीक है अब इसमें एक दो चीजें और आप ध्यान रखेंगे कि एनी पॉजिटिव चार्ज जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है एन ए प्लस ए एल प्लस थ्री सब लुइस एसिड में आते हैं इसी तरीके से जो सी एल नेगेटिव ओ एच नेगेटिव जिसके पास नेगेटिव चार्ज है जिसके पास लोन पेयर हैं वो सब के सब लुइस बेस की कैटेगरी में आते हैं बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हैं तो ये लुइस एसिड की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो आज आप इसको इतना कंप्लीट करके नोट्स बनाएंगे और इससे आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू